Oi pessoal, muito bom dia, seja bem-vindo à Boracéia que está inovando mais uma vez e utilizando drones para chegar até onde os agentes da vigilância epidemiológica, onde o pessoal que faz é, o bloqueio dos criadores de dengue, onde o pessoal do fumacê não consegue chegar, todos esses locais, esses pontos passam agora a ser monitorados via drone. Por isso, a gente vai conversar com parte do time da saúde da cidade. Eu vou começar falando com o Evandro, que é coordenador da saúde aqui de Boracéia. Evandro, o quanto esse trabalho aéreo, mostrando locais fechados, locais que vocês não conseguiam chegar, vem para ajudar e somar nessa campanha do combate à dengue? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Né? É, de todo o trabalho que nós estamos fazendo, né? teve essa, essa alternativa do drone, porque com todo o trabalho de divulgação que estamos tendo, que estamos fazendo, uh, o drone ele vem a ajudar bastante né, em locais de difícil acesso, pessoas que ainda né, encontram, nós encontramos resistência né, em poder adentrar no quintal das pessoas. Tá certo. Eu vou aproveitar e vou falar com a Aline, que é da Vigilância Epidemiológica. Aline, Existe ainda essa resistência a pessoas que não querem liberar a casa toda ou que não liberam a casa, a propriedade, para a entrada dos agentes, para poder fazer o bloqueio ali direto? E tem muita casa fechada, calha, como é que está a situação? Bom dia. Bom dia. É, nesse momento, a gente está tendo ainda resistência de algumas, alguns é, domicílios de a gente não está conseguindo entrar. Mas o drone vai principalmente ajudar no fato de calhas, é, lajes, é, caixas d'água abertas, é, principalmente nessas situações que a gente, o pessoal do controle de endemias, não está conseguindo acessar. Tá? Então, isso é muito importante. E através das imagens fica também fácil descobrir de onde é que saem essas novas larvas, afinal de contas o trabalho na cidade por parte da saúde está intenso, é, tanto que é, já podemos dizer, é até arriscado dizer que está acontecendo uma leve queda, o início da queda dos casos, graças aos trabalhos realizados, mas todo mundo tem que fazer a sua parte. Com certeza. Então, nesse momento a gente está observando uma queda do número de casos, continuamos fazendo os testes, tá? mas estamos observando uma queda do número de casos, sim, e até o número de, de é, atendimentos no centro de saúde tem diminuído um pouco em relação à dengue. Evandro, é, essa diminuição, como eu estava dizendo, é resultado do trabalho que vem sendo feito a, desde o começo do ano, podemos dizer assim, em, é, enfaticamente, diretamente, mas a gente continua pedindo. A população precisa fazer a sua parte e, tá, dentre as partes que cada um de nós precisamos fazer, que é cuidar do quintal de casa, é receber o pessoal da saúde, né? Sim, claro. É, eu digo sempre nas entrevistas e para para os pacientes, que não é só a responsabilidade da administração da prefeitura, né? é mais, é mais do, do munícipe, do morador, de deixar de entrar nas, nas casas e olhar, né? fazer esse filtro para a gente. Né? Isso é muito importante. Tá certo, muito obrigado a vocês, bom trabalho. Lembrando que esse trabalho de aéreo aqui na prefeitura, feito pela cidade de Boracéia, já começou, vocês estão vendo inclusive imagens dos drones que estão fazendo a captação de imagens nas residências para que o pessoal da saúde tenha acesso a quais locais abandonados, quais locais vazios, quais locais murados, porém fechados, inabitados, existe, existem possibilidade e probabilidade de desenvolvimento da larva do mosquito Aedes aegypti. Parabéns para a Boracéia, que assim como o Jaú e Dois Córregos, também estão fazendo esse tipo de serviço, utilizando o serviço de drones para espiar, digamos assim, no bom sentido, é, pessoas, lo, lo, pessoas não, perdão, locais que, não, é, que os donos não permitem o acesso ou que o local geralmente é fechado. Viu? A limpeza do quintal inclui a limpeza da calha, a limpeza do quintal inclui muito bem também a limpeza de ralos. E o mais importante, tem que jogar água fora do potinho e tem que lavar o potinho. Não adianta só apenas deixar o potinho, jogar água fora e deixar o potinho lá, porque os ovos do mosquito da dengue 
duram até um ano. Eles, eles aguentam firmes e fortes no sol por um ano aguardando chuva para aí sim eclodir e voltar a virar mosquito da dengue. Então tome o cuidado, faça a sua parte e tenha certeza que Boracéia, inovando com o uso da tecnologia, está fazendo a parte da, do município da saúde para que você e ninguém da sua família fique doente. Combata a dengue como o município está combatendo, lutando juntos, tudo vai dar certo. Fique, muito bem informa... Fique sempre muito bem informado por aqui. A gente se encontra. Um abraço. Yeah. Bom dia, bom dia, Wagner. Eu queria dar os parabéns aqui para o pessoal que está com o drone aqui. É, começamos na primeira quadra aqui, da Avenida Senatura, aí perto da minha casa, pertinho aqui do, da Sintetra, aqui essa quadra aqui, já achamos três casas que precisam ser, que o pessoal não precisa voltar. Por quê? A gente fez né, no chão, mas aqui, ó, estava olhando aqui, ó, uma caixa, na caixa d'água está sem tampa, né? Uma outra caixa d'água está quebrada, né? A, e tem uma poça também no fundo do quintal também, com, com água aglomerada. Então o drone está fazendo um trabalho maravilhoso, viu Wagner? Eu estou aqui com o pessoal nosso da Sustem também aqui, o Adriano. Dá uma filmadinha no Adriano para ele ficar com ciúme de não aparecer no, no filme aqui, né? Então o Adriano está acompanhando o drone ali, ó Wagner. Filma o drone agora que ele vai visitar essa casa aqui da esquina aqui agora, ali ó. Para ver o, o trabalho que é feito. Então, um trabalho bem feito, vamos fazer a cidade toda, aonde não dá para o nosso pessoal estar tá entrando. Às vezes a pessoa trabalha, né, Wagner? Não está em casa, mas o drone está lá por cima, está fazendo o trabalho. Vamos fazer essa semana uma varredura na cidade mesmo, beleza? Qualquer coisa, estamos à, à disposição aqui para vocês. Maravilha. A Boracé é trabalhando firme, trabalhando sério para combater a dengue. Já estamos tendo um resultado positivo. Na outra live que a gente teve com o Evandro, é, com a Aline falando, nós já estamos percebendo o número de, 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 de contaminação caindo, mas não podemos é, é, deixar a, a esmurecer, temos que continuar trabalhando para vencer a dengue.